Hi again, hello, good evening. Yes, gabi po ngayon ito sa Manila. Okay, let's continue no? uh, about my blog about this uh, coronavirus. No? Na for now po, uh, medyo nandagdagan po. No? Ano what, no? Ang bilang po ng confirmed cases here in Metro Manila. Nasa 40 plus po. No? Today is uh, 11th no? of uh, March 2020. And uh, yes, coronavirus. No? Parang ganito po itsura niya, no? For now, uh, of course, don't panic, no? Let's uh, enjoy life, no? Uh, stay at home, be safe. And uh, today, I will discuss, no, about sa sinasabi ng lockdown, no? Ito po ba'y uh, nararapat gawin? Nakakabuti. At ito po ba'y solusyon, no? Uh, once na nag-lockdown, eh, gagaling po ba'y mga may sakit? No? So, didiscuss natin yun po, no? Ano po ang uh, kailan po dapat mag-declare ng lockdown? At uh, ano po ang dapat naman gawin ng gobyerno after po na mag-declare ng lockdown, no? Dahil ang lockdown po, alam mo natin, ay isa pong uh, napakahirap na sitwasyon na kung saan uh, ang uh, mga tao po, no? Ay uh, wala pong karapatang lumabas at gumala po sa nasa sakupan po ng uh, lockdown. Okay? For the meantime, enjoy muna natin ito. Ta. Hmm. Uh, corona, corona chocolate. Okay na ho, talakayin na po natin itong uh, napipinto na sinasabi na magla-lockdown po, no? Na nababasa po natin sa social media, no? Na uh, itong gobyerno ay may plan mag-lockdown po ng Metro Manila at ang ilang po mga senador, no? Uh, Nagpa-plano po, no? I-lockdown po yung itong mga NSLEX. NLEX. Ano po ang uh, mabuti at masamang may dudulot po nito, no? Okay, umpisan po natin yung masamang may dudulot. Pag i-lockdown po natin, sinara po natin itong mga NLEX, SLEX, dito po mga highways no, pa labas sa Pasa o Maynila hindi na po makakapasok ang mga sasakyan okay? imagine ninyo gano'ng kalaki po ang population po ng uh, Metro Manila no? kung sakaling hindi na papapasok po itong mga sinasabi nating mga truck or mga container vans na nag-alaman uh, po no? ng mga pagkain po no? mga gano'ng probinsya no? Paano yung pakakainin po itong ilang milyong uh, tao po dito sa Metro Manila? Okay? So, itong uh, sinasabi ng lockdown, no? uh, ito po siguro masabi ko na parang last resort, no? Na kung saan po yung uh, isa pong community or city ay para nahusin no, ng mga zombie doon, no? Uh, for now, uh, meron tayo siguro mas, mas meron akong suggest, no? Na, Uh, pwede natin gawin no? ng gobyerno upang uh, makontain, no? mapigil lang po no? ang pag-spread po nitong uh, sinasabi natin yung coronavirus. Okay? Discuss po muna natin, no? kailan po dapat mag-lockdown? Bakit at ano po ang mabuting may tuturot nito? Pumunta po tayo sa bandang uh, Wuhan, China, no? na kung saan po no? na nagmula ito pong uh, pagsabog no ng coronavirus na kung napakaraming tao po na hawa no yung lockdown po sa Wuhan na uh, China ay masasabi nating nararapat no dahil po sa sobrang dami na po no nang na, nahawahan po nito okay ang lockdown po no mapapansin niyo no mapapanood din sa mga social media yung mga tao po no and, um, very desperate sila no Uh, po sila sa kanyang mga building sa condominium mo, nagsisigawan na lang para lang ma magkano sila ng konting uh, pag-asa o buhay no? dahil sa once po nagka-lockdown po no? uh, hindi na po kayo, uh, lalo sa China na napakaipit, no? hindi na kayo alaw na lumabas po no? nang inyo pong mga tahanan or mostly po mga tahanan po nila na condominium okay, ito po ba ay tama at uh, nagsasari 
Sa akin pong uh, pananaw, no? aking opinion lang po, no? uh, tama po yung ginawa ng China. Okay? Pero hanggang kailan ba dapat mag-lockdown? At yung lockdown pa na ito, eh, uh, magdudulot pa ng uh, wellness, no? Gagaling po ba mga tao sa lockdown? Hindi naman po, no? Okay, ito po ang dapat po nating uh, ma-realize, no? Itong lockdown po na ito, no? Uh, wala po kung uh, gano'ng napapansin po na dahilan, no? O uh, action, no? Na kasunod, no? Na gagawin natin gobyerno. Ang lockdown po, uh, ito po coronavirus kasi, meron po siyang sinasabi po nila, no? Na 14 days na incubation period. Okay? Sa in incubation period po, wala po kayong makikitang sintomas, no? Lahat po normal. Wala kayong mga ramdamang uh, katinalalamunan, lagnat, sakit ng ulo. Wala po yan. After 14 days, no, uh, sinasabi nila, no, although hindi pa ako nagkakaroon po ng corona, thank you, thank you Lord, sinasabi nila na magkakaroon ka na po ng lagnat, ubo, pananakit ng ulo, pananakit ng dibdib. Okay, parang normal din na sakit po siya, no? pero yun nga lang po itong coronavirus, ay uh, wala po itong gamot. No? So, once na nag-lockdown, no? hindi po ito dapat na panghabang buhay o permanente. Kailangan po dapat matapos ng lockdown. Okay? Ang problema po ngayon sa coronavirus, no? meron po akong nabasa na ang incubation period po ay umabot po ng 24 days. Okay? So, medyo misteryoso po, no? itong uh, coronavirus na ito. Because, uh, yun nga po, no? ang pinaka-importante po, ma-determine natin ang incubation period because during lockdown, no? let's say, nag-lockdown po ang gobyerno ng, uh, let's say, 30 days. No? Within 30 days, uh, dapat itong mga tao nung po mag-cooperate. No? Huwag po silang lumabas ng kanilang mga tahanan. Opo? Dahil within 30 days po, malalaman po ng gobyerno, ho, dapat po silang mag-house to house. No? Yes! House to house po, alam mo po, kung sino po mga may sakit. Okay? Dahil tapos na po ang quarantine period, uh, okay, assume po natin na hindi po naglabasan yung mga tao, wala po ibang nahawahan. So sa kanila po mga tahanan, no, malalaman po natin no, kung sino po uh, may sakit. Okay? Mostly may lagnat po, no? at uh, sa sobrang uh, deadly po ng uh, itong virus ito, at marami po yata uh, namamatay. No? Okay? So, uh, yun nga po, yung lockdown, tulad nun sa China, kung para maging effective po yan, dapat po, walang lalabas sa bahay. Bakit? Eh, pag lumabas po ng bahay yung tao, at meron siyang ibang na hawahan, so, bibili na naman ang panibagong 14 or 24 days na incubation period. So, very difficult na po na atin ma-control po, no? Kung yung mga tao po, eh, katuloy po ng kanilang uh, paglabas ng bahay, tuloy na po yung kanilang normal na ginagawa at na hahawa na nila yung tao. So, hindi po natin masabi yung, na inap na po, no? Itong 30 days na lockdown. Okay? So, sa ngayon po, kung i-apply po natin sa Pilipinas, no? Ang ating gobyerno, kung mag, kailan po sila mag-plan uh, mag-lockdown, no? Uh, yun nga po, kailangan po natin, bago natin gawin to, siguro din po natin ang cooperation ng lahat po ng mga Pilipino na masasaw pa ng lockdown. Okay? Ang dapat mong gawin, bigyan mo ng 30 days, hanggat maaari po walang lalabas. Okay, hindi na po exactly na hindi na kalalabas ng bahay, no? Siyempre, uh, maraming dahilan para lumabas tayo. Pero once na lumabas tayo ng bahay, mga kababayan, no? once na nagka-lockdown, hindi, hindi po kayo pwede po magkaroon po ng close contact kahit kanino. Hindi rin kayo pwede yung mamasyal, pumunta ng mga malls, hawakan po yung mga doorknobs po ron dahil magkakaroon po ng panibagong uh, contamination at mga hawa. At uh, ito pong uh, 30 days incubation period na ating pong uh, uh, inobserva at uh, palalampasin ay magiging useless po. Okay? So sa ating pong mga government officials po, no? uh, bago nyo po yung consider yung lockdown, no? okay? meron po time limit po dapat yan. No? Sa 24 days po na sinasabi na lang incubation period na magkakaroon po kayo ng uh, symptoms, I believe, no, yung 30 days po, uh, more than enough na po, no. But make sure, no, once na nag-declare po ang gobyerno ng lockdown, no, 
Sigraduhin lang po natin, no? Na yung mga tao po ay uh, wala na po silang uh, makakontaminate o mga, ibang mahawahan. Again, kapag nakahawaho sila, bibili mo na pa na bagong uh, incubation period ng 24 days, hahawa po yung lockdown. Okay? So, ano po dapat gawin natin? Pati ng gobyerno, kung sakali po mag-declare kayo ng lockdown. Okay? Importante yung mga tao, may pagkain. Okay, bakit? Eh, paano kung during lockdown, paano kung hindi lalabas kung nagugutom ka at wala kang pagkain sa bahay? Okay? So, ang pinakamalaki problema nito, yung mga tao po na wala namang pambili ng pagkain na kailangan nilang uh, i-store o i-imbap for almost 30 days. So, magiging zombie uh, city po ito. Ano? Uh, if ever na nag-declare po kayo ng lockdown at uh, hindi naman po nakaprepare yung tao, dito po sa kanilang uh, particularly mga pagkain po. No? At uh, yun po, ang magiging malaking uh, problema po, no? If ever na natuloy po nag-decide kayo mag-lockdown. Okay? Sa ngayon po, uh, hindi na po sa nananakot, no? Nakikita po natin medyo araw-araw po, no? Malaki po yung uh, sinasabi ng confirmed cases, no? Okay? For now, yun pa lang naman yung mga sinasabi natin pumunta ng ospital para magpa-check up na meron silang nararamdaman. Paano po yung mga sinasabi nating carrier, no? Na let's say na below 14 days pa po, ang kanila pong uh, ano, uh, uh, simula ng makontaminate, ang mahawa. Nagkakalat po ng mga sakit po yan. Okay? So, uh, ma kung meron po tayong 40 persons na sa nating confirm, no? I don't know kung na uh, bigyan po ito ng proper na test uh, kits no? para ma-confirm po yan uh, masasabi po natin na ano po, no? medyo malaki na po no? Ay, uh, I believe po, opinion ko lang po no? na marami pong carrier po ng sakit na ito okay, dahil sa ngayon po, saka ko lang po ng test kits hindi po natin ma-determine no? at the same time ito po incubation period, ito po isa po nagpapadelikado at nagpapakomplikado po nung sakit po at ang crisis na to no this is already a crisis no dahil sa wala po uh, ngayon nakitang uh, ginagawa po ang gobyerno at uh, wala po uh, nakitang participation po no cooperation ng lahat ng tao well uh, marami po nakita naka face mask no but uh, pagpunta po nyo sa mga lugar ng mga restaurant no ano pa na po na sila unless na i-announce po na nagkaroon po ng virus exactly sa let's say, sa party po ng Green Hills eh doon lang po sa Uh, parang nagkakaroon ng uh, takot no at uh, umiiwas po sa mga ganung lugar pero dito po sa Manila no uh, almost uh, almost lang po no almost normal no o doon nabawasan ng tao pero kahapon lang po kumain po dito sa may Banawe no at uh, yun nga po no uh, nandoon po yung mga tao nagkukubuhan no nandoon po po yung mga waiter nagki-serve no wala po silang mga face mask no nakakalungkot po nito pag abuto ng pagkain sa akin, itong northern namin pagkain, eh, dalalang dadal pa itong waiter, no? Sa so, ito po yung order nyo na, uh, ito po yung uh, sauce niya, ito po yung rice, ito po yung manok, ito po yung, ito po yung, uh, ano, in-explain niya pa. Eh, sa mata lang, sa kakadaldal niya, yung laway po niya, tumatalsik. Nakita niyo gano'ng kakomplikado po itong uh, sakit na to? Okay? So, hindi yun natin mapipigil po ang pagkalat po, no? Unless na meron po tayong ginawang uh, batas, no? Na magbibigay po ng uh, protection po, no? Dito po sa ating mga uh, mamamayan. Okay? Dahil sa ngayon po, no? Ang isa pong pinakadelegado pong uh, pinaggagaling itong coronavirus, no? Bukod to sa plastic po ng laway po, no? Eh, dito po sa pagkain. Alam mo natin na pag uh, yung isa pong uh, carrier, kumain po, ginamit ng kutsara po, sa restaurant, no? fast food, no? Okay, kukuha ng, ng ulam, kanin, no? Tapos, if ever na yung kasama nyo, no? Hindi naman gumamit sa serving spoon. Of course, dahil may laboy po yung kutsara nyo, magkakahawa-hawa kayong pare-pareho doon. No? And what's worse? Let's say yung chef nyo ako, or the cook, no? 
sa restaurant na nakikita namin, huwag yung upusan mangyari. Kung mayroon po may sakit doon, dal-dal-dal sa nandal-dal. Habang dinadala yung pagkain, explain pa na-explain kung ano yung, ano yung mga pagkain na yun, eh, natalsikin na ng laway yung mga ulam. So, yun nga po, no? Uh, ganun po yung isa pong uh, pinakasabi natin, dapat pag-ingatan. So, yun nga po, bago po tayo mag-lockdown, no? marami po tayo dapat i-consider po, no? Una-una po, uh, yung supplies po, no? Lalo po na mahihirap. Wala na po silang mga pera, pambili po ng iba ng tulad ng mga mayayaman na may kaya, no? Na nag-panic buying na po, no? Last. Kaya na lang po, no? Pasensya na po, isa po ako sa nag-panic, no? <laughs> Dahil sa alam niyo naman, eh, normal po na, ano, no, na maghanda po tayo, no? I'm very sorry, hindi ko inubos yung tindaw rin sa SNR, pero yun nga po, nag, uh, imbak ako ng uh, inap na pagkain for almost mga 2 to 3 months. Okay? Hindi na po pe, tama yung mag-imbak kayo ng pagkain for more than 2 years, no? Dahil uh, hindi na po ito World War III, no? Okay? So, tama po nung mag na pagkain, siguro po, for 2 months na po, inap na po, you know, and, uh, alam niyo naman po na Siyempre, marami din naman po na ibang uh, gusto nga makapag-store uh, no, ng pagkain. Pero ang dapat po nating uh, pangalagaan, ito po mahihirap. Okay? Wala po silang pera pambili. No? Para ating panic buying ng mga tao, pero ito mahihirap. Hanggang panic na lang. So, mahiling ko po no, sa ating pong mga buting mayor no na nanggaling po yata ng London no nakita ko po lahat ng kanya pagsisikap para po ah uh, uh, ma po itong problema ng coronavirus uh, nananalaga po ako sa ating buting mayor ko no totoo po masyado pong lumalala na at uh, kailangan natin ng expert no para po ma-control ma ng problema na to ang suggestion po i-ready niyo po ang pang supply ng pagkain no para dito sa mahihirap dahil hindi po po pwedeng for the for the sake 30 days no na lockdown para ma-contain natin tong pag-spread ng virus ito pong mahihirap eh wala akong makain dahil lalabas po ng bayan magnanakaw na po yan mga hold na po yan no siguro isang araw nyo lang di pa kainin itong mga ito eh maka, makagawa na ng hindi uh, maganda okay so suggest nyo po mayor at ipong DSWD maghanda na po yung pagkain no dahil uh, Darating po panahon, no? masyadong na pong uh, lalala po no? itong problema sa corona. Kailangan po natin uh, siguro na hindi totally lockdown. No? Kundi manawagan po tayo sa mga tao. No? Ngayon po, dinis, uh, nasuspend din ako mga eskwela for one week. No? Okay, for now, kailangan meron tayong sapat na pagkain, bibigay dito sa mga hirap na during lockdown po. No? Kung sakasakali po magkaroon tayo ng lockdown ay meron sila sapat na pagkain upang hindi na sila lumabas ng kanika nilang tahanan. Okay? Lumabas man sila ng tahanan nila, okay, make sure lang na wala na po tayo mga close contact sa ibang mga tao. Okay? So, ako po, uh, which cause may po, no? Uh, sana po, uh, meron po kayong napulot at na natutunan po, no? Dito sa aking vlog. Okay, hindi ko ako expert na uh, kung ano po ano. Ito po ay galing lang po sa aking uh, common sense. Okay? Ginawa ko po to dahil mayroon po akong idea na gusto kong i-share, no? Na uh, alam ko na marami pong tao na nakikita ko na naghahanap ng babasahin at uh, kung ano pong gagawin. Okay? So sana po uh, i-follow niyo po no, iba pong vlog ko, no? Meron na po ako pang ano po tayo. Eh. Pang uh, pitong vlog ko na. Okay, sa ibang mga vlog ko po, uh, din discuss ko po rin yung iba pong uh, ways no? na kung paano po natatransmit no? itong uh, coronavirus at paano po natin may iwasan. Okay, for now, uh, tomorrow po, no? at, uh, kukunti niyo ko po yung uh, vlog, no? uh, aking pong iba pong uh, mga opinion, ideas po, no? at uh, yung ka aking pong mga kaalaman no? at tutunan po sa aking pag-research po, pagbabasa, no? Ang nangyari po sa ibang bansa. At aking po mga ideas po, no? Uh, mostly ko, most sense na po ito, no? Uh, na, na, sasabi ko po na kailangan po, no? Na ma-share upang ating mga kababayan, no? Na nangangailangan po, no? Ng uh, idea 
o kaalaman kung paano sila makaiwas, no? Na maging aware man lang sila, no? At least maging aware sa kanilang mga pinupuntahan, ginagawa, mga kinakausap, no? Na kung paano po mag-ingat, no? Upang hindi po natin na madala sa bahay, no? O tayo po mahawa ito pong very deadly silent killer na coronavirus. Okay? Pero ang pinaka-the best po, no, ipapayo ko sa inyo. Sa umaga po, no, paglabas ng bahay, pagkagising niyo, magdasal po kayo. Okay? Na protection lang po kayo ng uh, of course, the Lord, hindi lang guardian angels, no. Dala natin yung mga coronavirus eh, ano naman, no? kontrolado naman ni Lord diyan eh. Okay, pagdating ng bahay, pagbukas ng bahay, pray kayo ulit, no? Sana wala kayong dalang uh, hindi na contaminate yung mga damit, kamay, no? At uh, yun nga po, hindi po naman natin na mahaba po ang iba pong membro po ng pamilya na hindi po natin nalalaman. Okay, uh, lahat po ng buhay natin eh, of course, nakadepende po kay Lord. Kung oras po natin, no? Hindi tayo mamamatay sa corona, maaari po tayong Good in the Lord sa ibang paraan. Again, sana po mayroon po kayong napulot dito. Kung nagustuhan niyo po itong aking uh, vlog, video, please, pakishare po. No? I-like nyo rin po siya. Click nyo po yung notification. Mag-subscribe kayo. At marami po po akong uh, di-discuss po, no? Uh, itong mga darating na araw, no? Pang, uh, ito po, aking pangbitong vlog. Again, mag-ingat po tayo lahat at manalangin. Amen.